Hejka, tu Daria z My Decoria i Gini. Cześć kochanie, siedziałaś tutaj do nas? Dzisiaj zapraszam na film, w którym będziemy robić trzy okrągłe pudełeczka w różnych rozmiarach, wszystkie z kratką, w różnych kolorach, z dekorami i misiami. Takim malutkim tutaj. Zapraszam na film. Przygotowałam sobie trzy okrągłe pudełka z pokrywkami w różnych rozmiarach. Zagruntowuję je białą farbą akrylową, która pomoże kolejnym farbom czy preparatom lepiej osiąść. Na pudełku rozprowadzam klej do dekupaży z werniksem o wykończeniu matowym z Pentart. Używam do tej czynności płaskiego pędzla syntetycznego o szerokości 2 cm. Wybrałam papier ryżowy w różowo-szarą kratkę. Wycięłam sobie paski w rozmiarze pasującym do zewnętrznych i wewnętrznych ścianek oraz na dno. Dopasowuję odpowiednio jeden z pasków i przyklejam na całą zewnętrzną ściankę, którą zabezpieczam warstwą kleju. Doklejam brakującą część. To samo robię z denkiem po zewnętrznej stronie oraz w środku pudełka. Przyklejam papier w kratkę również na ściankach po wewnętrznej stronie. Na pokrywkę wybrałam misia z różowymi elementami, który będzie pasował do kratki. Przyklejam do płaskiej powierzchni i odcinam nadmiar papieru. Pokrywam dodatkową warstwą kleju. Tam, gdzie było go za mało, dodaję pod papier. Po wyschnięciu wystające resztki papieru różowego usuwam papierem ściernym. Do średniego pudełka wybrałam papier ryżowy w kratkę kremowo-beżową i przyklejam wszystko w taki sam sposób jak wcześniejsze pudełko.
Nawieczko zawita miś w bardziej bieżowych odcieniach. Innym sposobem na dopasowanie papieru ryżowego do wieczka jest obrysowanie odpowiedniego kształtu, a następnie wycięcie go bez linii pomocniczych, które pod wpływem kleju mogą się rozlać. Przyklejam tak jak zwykle. Na małe pudełeczko wybrałam bordowo-brązowy papier ryżowy oraz misia, który pasuje do reszty. Kolejnym sposobem na dopasowanie ilustracji do wieczka jest wyrwanie je z papieru ryżowego. Wszystko suche i gotowe na następny etap, którym jest zabezpieczenie lakierem matowym. Na brzegi pudełka rozprowadzam pędzlem gąbkowym pastę deluxe w kolorze antracyt. Zniweluję to łączenie między papierem ryżowym oraz doda retro efektu. Do ilustracji na wieczkach domalowuję tło, aby nie było takie super rażąco białe. Wybrałam kilka kolorów farb, które można znaleźć na grafikach. Przeważające odcienie to szary i beżowy. Ciapciam sobie po białych miejscach i blenduję ze sobą kolory. Zabezpieczam pokrywki lakierem błyszczącym. Do faremki silikonowej z dekorami upycham masę leką w trzy różne kształty i ich odbicia. Na zamknięte pudełko nakładam Express Glue i przykładam mokry kształt w odpowiednim miejscu. Mokry, ponieważ jest wciąż elastyczny i pozwoli mi na dopasowanie do okrągłej powierzchni. Najpierw wkładam pudełko do taśmy, aby je unieruchomić i delikatnie na szpatułce przenoszę w preferowane miejsce. Delikatnie dociskam i przesuwam, aby było tam, gdzie chcę.
dodaję drugi kształt. Sprawdzam, czy jest równo. Jeśli wszystko jest ok, robię to samo na dwóch pozostałych pudełkach. Po wyschnięciu dekorów zabezpieczam je lakierem matowym. Gdy suche maluję je pastą postarzającą oraz wychodzę delikatnie na pudełko, aby dodać lekkiego cieniowania. Nie nakładam pasty zbyt dokładnie, chcę aby kolor masy był również lekko widoczny. Na drewniane literki również nakładam pastę podstarzającą. Przyklejam jod w środek dekorów na małym pudełku. Literkę O na średnim pudełku, a Y na duże pudełko. Zamiast słowa Joy można zrobić inicjały pary. Na dekory i literki nakładam pastę woskową brązową. Resztkami barwie krawędzie wieczek. Na koniec wszystkie pudełka okładam w mini wieżę i zawiązuję je bordową wstążką. Dziękuję, że obejrzałaś film, łapki w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia za tydzień. Pa!